Hey YouTube! Wala ba kayo mga kamay dyan? Again, uh, this is Aris. Uh, welcome to another vlog. So, this time, uh, magbubuo tayo ng uh, PC pero hindi siya masyadong bago. Baka i-expect nyo dapat mataas yung specification, naka-RGB, pang gaming. So, itong build na to, budget PC lang to. So, second hand lang to. This time, yung build natin, uh, hindi siya ganun kataas yung specification. Second hand lang to. Uh, gagamitin lang to ng uh, elementary student, pwedeng high school or senior high school student na ang specification is, or, or na ang requirement niya lang is makapag-encode uh, lang, makagawa ng project, makapag-browse sa internet, uh, social media, uh, um, uh, manood ng YouTube, manood ng movie. So, ganun lang yung mga tasks niya. Hindi ito yung, huwag nyo expect na mataas yung specifications nito. Uh, pang gaming, the same time, uh, RGB yung mga components. So, budget PC lang to The same time, yung ibang component niya, brand new. Then, yung ibang component niya, second hand. So, itong system natin, uh, capable to na ma-install na ng Windows, uh, Microsoft Windows 10. Ang pinaka-minimum requirements kasi ng Windows 10 is uh, 1 GHz lang yung processor or much better or faster. Pag, pag tatingnan mo sa RAM, uh, pwedeng 1 GB pag 32 bit lang yung uh, architecture na gagamitin nyo. Pag 64 bit is 2 GB yung RAM na minimum requirements niya. Pag tatingnan mo sa storage, uh, 32 bit is 16 GB lang then 20 GB kapag uh, 64, 64, ano, 64 bit. So, yun lang yung pinaka-minimum requirements ng Windows 10. So, meaning to say, yung requirements na yun is uh, capable naman tayo mag-install ng Windows 10. So, late, lately, lalagyan natin ito ng operating system Windows 10. So, ang specification na pala ng computer natin is uh, meron tayo dito second hand na BioStar na motherboard na H61 chipsets. Okay? Then, ang memory na gagamitin natin is uh, 4 uh, gigabyte na DDR3 3033 megahertz. Then ang processor na gagamitin natin is uh, Intel Core i3 uh, 2100 second generation uh, 3.1 gigahertz. When it comes naman to sa hard drive, uh, nagbrand yo ako. So Seagate uh, Barracuda a uh, 320 gigabytes. Sa system casing natin, uh, try ko na ATX casing with uh, 700 power supply, yung uh, ordinary power supply lang. So, ito yung, ano, ito yung build natin. Okay? Okay guys, uh, ito yung uh, system board natin, uh, BioStar na H61 chipsets. So, ito yung board natin. So, meron siyang uh, PS2 para sa keyboard. Uh, apat na USB 2, isang HDMI, uh, DVI port, VGA port, tapos yung audio connectors natin. So, meron din siyang uh, gigabyte na LAN. Then, dalawang PCI, then uh, mini PCIe, then PCIe for uh, GPU. So, dalawang uh, memory bank, then ito yung uh, socket, CPU socket. Ang CPU socket natin is uh, LGA1151. So guys, ganito, kapag second hand, uh, much better na ninisin nyo muna yung system board. So pwedeng gumamit kayo ng paintbrush, ibabrush nyo lang yung uh, other part ng system board. So never nyo na gagamitan ng brush yung uh, uh, socket, CPU socket, yung, yung pin na CPU socket. Just because pag uh, bumalaktot yung pin dyan, uh, mahirap, ano, mahirap ayusin. So, ang ginagawa ko sa mga ganyang scenario, pag lilinisin ko yan, so pwede akong gumamit ng contact cleaner. So, i-spray ko lang yung um, socket ng contact cleaner, then aantayin ko na lang siyang matuyo. So, pwede natin itong linisan. Buksan ko muna, then shake ko lang yung contact cleaner, then spray ko dun sa socket. Okay? So, Isprayan natin yung socket. So, antayin ko lang siyang matuyo. 
So, itong uh, itong contact leader na to, yung WD40 or anong brand, uh, pa, uh, pwede to sa ano sa sa mga system board natin, sa memory natin, sa processor natin. So, right now, ganun din yung gagawin ko sa processor. So, and also yung memory. So, isprayan ko lang siya ng contact leader. Antayin ko lang siyang matuyo. Also, pwede nyo rin itong isprayan yung uh, memory bank. Since na yung may mga pins nyan sa loob is uh, minsan corroded din. So, para mas tumagal pa yung sa second hand or uh, ma-recondition nyo pa yung motherboard. So, pwede ko rin itong uh, isprayan ng contact leader. Okay? So, antayin nyo lang uh, 15 minutes. After ng 15 minutes, Uh, matutuyo na yung contact cleaner pwede nyo siyang gamitin so, okay guys, uh, 15 minutes na nakakaraan so siguro tuyo na yung contact cleaner so, so guys, ganito uh, na-spray ako kanina yung contact cleaner yung mga components natin the same time yung socket also yung, yung memory bank natin so para ma-assure nyo na tuyong tuyo na yung uh, contact cleaner ang ginagawa kong tricks uh, kung meron kayong kung meron kayong blower So, i-blower nyo yung in-sprayan yung component ng Ganitong tricks ang ginagawa ko guys uh, Kung meron kayong blower, i-blower nyo yung uh, in-sprayan nyo ng contact cleaner Para talagang ma-assure nyo na tuyon-tuyo na yung contact cleaner Kasi may, may mga times kasi yung contact cleaner kasi nasa loob eh uh, Hindi pa siya natutuyo So, para masigurado nyo lang, i-blower nyo lang So, tulad nito So yun guys, uh, ginower ko na siya, totaling tuyo-tuyo na siya. So pagdating dito sa processor, since na tuyo na siya, so kukuha lang kayo ng malinis na basahan. Then, actually huwag niyong itatouch yung pinaka mga ICs niya dito sa harapan. Ang gagawin ko lang, pupunasan ko lang yung mga portion ng pinless. Okay. Then, pagdating naman sa RAM, ito yung RAM, uh, na-spray ako ito ng contact cleaner. Dapat pala side by side ang pag-spray natin ng contact cleaner kasi uh, two-sided kasi yung ano niya, yung terminal niya. Sa mga technician, syempre, ang kailangan lang naman dito is uh, eraser para malinis natin yung mga terminal ng, ng memory. So, mongol lang ang katapat niyan, sabi sa mga technician. So, I-erase ko lang yung terminal ng memory. So, much better kung yung hawakan yung mga ICs ng memory. Para hindi siya ma-static. So, ganun din tong side na to. Ayan. So, malinis na yung RAM natin. Malinis na yung socket natin. Malinis na yung processor natin. Okay. So, ang gagawin natin, i-install na natin yung processor. So, sa processor, careful lang kayo. Baka mabagsakan yung pin. At the same time, um, Alam niyo naman, may orientation yung processor. May nakikita ka yung arrow dito sa processor. Ito yung pinaka pin number 1. So, dapat yung pin number 1 na yun, nandun din siya sa well, nandun din siya sa pin number 1 ng motherboard. Then, nalagyan nyo siya ng heatsink. Ito yung stock na heatsink fan ng Intel. So, before nyo ilagay ito, kailangan be sure na yung um, uh, lock is naka-part siya. I-ano siya? 
clockwise nyo. Ikot nyo, i-turn nyo na clockwise yung mga clip. Okay? Uh, lagyan natin ng thermal phase yung processor before natin lagyan ng heat sink. Okay? So, pag maglalagay ako ng thermal phase, uh, pwede sa gitna or pwedeng pa X. So, huwag dapat sumobra. Pag sobra-sobra yung thermal phase na ilalagay niya, guys. Then, ilagay niya yung heatsink fan niya. So, ang orientation, dapat yung pinaka-connector ng power niya, malapit dun sa power, uh, CPU fan, dito sa motherboard. Lastly, yung memory niya. Lagay natin yung memory. Insert niya siya sa socket niya. Oops. Clip. Clip. Okay. So, pwede na natin itong um, install sa system casing natin. So, subukan na natin yung computer. Okay, umikot yung fan ng CPU. Power supply. Then, may display na tayo. So, yun. So, nag-insert na ako ng bootable na USB Windows 10. So, set up na natin. So, okay guys. Uh, thank you. Uh, I hope na may na-share ako sa inyo na Kahit na old system, pwede mo rin namang uh, i-upgrade. the same time, um, maintenance lang. So, sa computer ko, ano yung usage kasi mo, yun din yung requirements na, na gagamitin mo. So, sa mga bata, sa mga estudyante, so, useful tong, uh, useful tong specifications na to. So, kukontinue ko lang yung installations, tapos, um, 
uh, install ako ng mga application, antivirus, then check ko yung temperature. So, ayun, that's it. So, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa akin, nanonood sa akin. So, hanggang sa muli, bye.